അടിപൊളി മന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇത്ര എളുപ്പമാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മന്തി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് വീടുകളിലോട്ടേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ആറ് ഏഴ് പീസോളം വലിയ പീസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ അത് ഇതേപോലെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം അത് മസാല ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും ഒരു സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം മതിയാകും രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മാഗി ക്യൂബിന് ഉപ്പുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പിടി വല്ലിച്ചപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇത് മൂന്ന് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഇതൊന്നും ചേർക്കാറില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണോളം കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊടിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഫുഡ് കളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഒരു നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിർബന്ധമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോസ് ആരും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെയധികം ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് നമുക്കൊരു കുറഞ്ഞതൊരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നൊന്നായി വെക്കാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും ഒരേപോലെ നിരത്തി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന പാത്രം വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും ഇതേപോലെ ഒന്ന് അടിയിൽ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ മസാലയൊക്കെ എല്ലാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഓയിലൊന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കിലോളം മന്തി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല പുരട്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മന്തി റൈസ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മറിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ചിക്കൻ പത്ത് മിനിറ്റ് വേവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഞാൻ ഇത്ര വെള്ളമെന്ന് കണക്കൊന്നുമില്ല ഏകദേശം അരി മുങ്ങാം ഭാഗമുള്ള വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കറാമ്പ് പട്ട ഇലക്ക സാധാരണ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇടാറുള്ള അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അരി ഇതിലേക്ക് കഴുകിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരി ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വേവാകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 
കോരി മാറ്റണം എന്നവെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് ചോറിനാവശ്യമായ ഉപ്പും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ടൊക്കെ കോരി മാറ്റാം ആ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്ത് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു കാമണിക്കൂറോളം ചോറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോരി മാറ്റിയ ചോറ് മുഴുവനായിട്ട് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ചൂടോടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ കലക്കി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കളറ് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ചാർക്കോള കത്തിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ടൊന്ന് ദമ്മാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചാർക്കോള എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ചോറൊന്ന് വിളമ്പി നോക്കാം മന്തി ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായി കണക്കായ വായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന്